హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్టివర్ తెలుగు మన ప్రీవియస్ వీడియోలో క్రిప్ డెవలప్మెంట్ కి అవసరమైనటువంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం మనం ప్రతి ఒక్క స్క్రిప్ట్ లో కూడా ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఎందుకంటే అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా ఒకవేళ మీరు కనుక ఆ వీడియో మిస్ అయినట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియో చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి సో ఫార్ మనం జేమీటర్ లో స్క్రిప్ట్స్ ని ఎలా డెవలప్ చేయాలన్న కాన్సెప్ట్స్ అని నేర్చుకున్నాము సో ఆ డెవలప్ చేసినటువంటి స్క్రిప్ట్స్ ని యూస్ చేసి టెస్ట్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే రిజల్ట్స్ తో రిపోర్ట్స్ ఎలా జనరేట్ చేయాలన్నది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో అసలు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏంటి పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్ ని యూస్ చేసి మనం డిఫరెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ ఎగ్జిక్యూషన్స్ అన్ని కూడా మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ మీద ఆ సిస్టమ్ మీద చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తామంటే ఆ అప్లికేషన్ ఆ సిస్టమ్ యొక్క రెస్పాన్సివ్నెస్ స్టెబిలిటీ అండ్ స్కేలబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ ని వేరియస్ కండిషన్స్ లో ఎలా ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోవడం కోసం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇక్కడ మన మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ ఆర్ సిస్టమ్ లో ఉండేటటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ బాటిల్ నెక్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని అడ్రస్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో దట్ ఆ అప్లికేషన్ అనేది టార్గెట్ లోడ్ ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది టిపికల్ గా మనం ఈ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేవి స్క్రిప్టింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని అయిన తర్వాత మనం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో బిఫోర్ మనం ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేయే ముందు మనం మేక్ షూర్ చేయాలి మన స్క్రిప్ట్స్ అనేవి రియల్ యూజర్ బిహేవియర్ ని యాక్యురేట్ గా రిప్లికేట్ చేస్తున్నాయా లేదా అన్నది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షనాలిటీ కనుక తీసుకుంటే దాంట్లో ఏం చేస్తాం మనం ఫ్రమ్ అకౌంట్ లోంచి టూ అకౌంట్ కి మనీ మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ మనకి ఫ్రమ్ అకౌంట్ లో ఉండే అమౌంట్ టూ అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా సో జేమీటర్ లో మనం ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షనాలిటీ స్క్రిప్ట్ ని రన్ చేసినప్పుడు కూడా ఎగ్జాక్ట్ అలాగే జరగాలన్నమాట సో జనరల్ గా ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే స్క్రిప్ట్ ని ఒక ఐట్రేషన్ రన్ చేసి తర్వాత మాన్యువల్ గా అప్లికేషన్ లాగిన్ అయ్యి ఆ ఫంక్షనాలిటీని వాలిడేట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో మన స్క్రిప్ట్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన అమౌంట్ అనేది ప్రాపర్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది లేదా అని ఓకేనా సో దీంతో పాటు మనం ముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నటువంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అన్నిటిని కూడా ఫాలో అవుతాం అనమాట సో దట్ మనం స్క్రిప్టింగ్ వల్ల వచ్చేటటువంటి ఇష్యూస్ అన్నిటిని కూడా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ జేమీటర్ లో మనం టెస్ట్ ని టూ మోడ్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి జియోఐ మోడ్ అండ్ దెన్ అనదర్ వన్ నాన్ జియోఐ ఆర్ సిఎల్ఐ మోడ్ ఫస్ట్ మనం జియోఐ మోడ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ జియోఐ అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట సో ఈ మోడ్ లో మనం జేమీటర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉండేటువంటి విజువల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దట్ మనకు కావాల్సిన యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా చేసుకోవచ్చు లైక్ యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్ రిమూవింగ్ ఎలిమెంట్స్ స్క్రిప్ట్ ని స్టార్ట్ చేయటము స్టాప్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా అండ్ ఈ మోడ్ ని యూస్ చేసేటప్పుడు మనం దేన్ని కూడా మెమరైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకి ఆ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి కదా మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ మోడ్ అనేది యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది అండ్ ప్రైమర్లీ దీన్ని స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ కోసము అండ్ అలాగే డీబగింగ్ కోసం మాత్రమే యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఈ జియోఐ మోడ్ అనేది సిస్టమ్ యొక్క రిసోర్సెస్ ని ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని యూస్ చేసి మనం హై లోడ్ టెస్ట్ సినారియోస్ ని చేసినట్లయితే అచీవ్ చేయాల్సిన టార్గెట్ లోడ్ ని మనం అచీవ్ చేయలేకపోవచ్చు ఓకేనా ఒకవేళ మనం ఈ జియోఐ మోడ్ లోనే సమ్ సింపుల్ టెస్ట్ లు రన్ చేయాలి అనుకోండి సో ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనం జేమిటర్ ని ఓపెన్ చేసి మనకు కావాల్సిన స్క్రిప్ట్ ని ఓపెన్ చేసుకుని తర్వాత టెస్ట్ ని స్టార్ట్ చేయడం అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనం నాన్ జియోవై ఆర్ సిఎల్ఐ మోడ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ జేమిటర్ లో నాన్ జియోవై మోడ్ అంటే జేమిటర్ ని వితౌట్ గ్రాఫికల్ యూజర్ రన్ చేయడం అనమాట సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనం జేమిటర్ ని ఓపెన్ చేసి ఆ విజువల్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా మనం కావాల్సిన యాక్షన్ చేయకుండా టర్మినల్ ఆర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి కొన్ని కమాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఈ మోడ్ అనేది హై లోడ్ టెస్ట్ సినారియోస్ కి ప్రిఫర్డ్ మోడ్ అనమాట మోస్ట్లీ అందరు కూడా ఈ నాన్ జియోవై ఆర్ సిఎల్ఐ మోడ్ యూస్ చేసి హై లోడ్ సినారియోస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా కొంతమంది దీన్ని హెడ్ లెస్ టెస్టింగ్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు జేమిటర్ ముందు దీన్ని నాన్ జియోవై మోడ్ అనేది బట్ ప్రస్తుతం దాన్ని అఫీషియల్
సో ఎప్పుడైతే మీరు నాన్ జీవై మోడ్ ఆర్ సిఎల్ఐ మోడ్లో మీ టెస్ట్ని రన్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఈ హైఫన్ అనే ఆప్షన్ తప్పకుండా ఇవ్వాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ మనకి హైఫన్ టీ ఆప్షన్ ఉందన్నమాట సో ఈ ఆప్షన్తో పాటు స్క్రిప్ట్ నేమ్ అనేది స్పెసిఫై చేయాలి ఓకేనా ఒకవేళ స్క్రిప్ట్ కనుక సేమ్ జేమిటర్ బిన్ డైరెక్టర్లో కనుక ఉంటే మీరు ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది అలా కాకుండా స్క్రిప్ట్ డిఫరెంట్ పాత్లో ఉంటే మీరు కంప్లీట్ పాత్ అనేది స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట సో దట్ జేమిటర్ ఈ స్క్రిప్ట్లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత మనకి హైఫన్ ఎల్ ఉంది అగైన్ ఈ హైఫన్ ఎల్తో పాటు ఫైల్ నేమ్ని స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట అదే రిజల్ట్స్ ఫైల్ సో జేమిటర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఈ ఫైల్లో రైట్ చేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ మీరు ఆ ఫైల్ని బిన్ డైరెక్టర్లో కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది అలా కాకుండా మీరు ఆ ఫైల్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ డైరెక్టర్లో సేవ్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఆ కంప్లీట్ పాత్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట నెక్స్ట్ మనం అడిషనల్ ఆప్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ హైఫన్ లోవర్ కేస్ జే అండ్ దెన్ దీంతో పాటు మనం ఫైల్ నేమ్ స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట ఇది ఎందుకంటే జేమిటర్లో ఉండే ఎగ్జిక్యూషన్ లాక్స్ని చూడాలనుకుంటున్నాము ఫర్ సమ్ డీబగింగ్ పర్పస్ అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చి అండ్ దెన్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే జేమిటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ లాక్స్ అన్నీ కూడా ఆ స్పెసిఫిక్ ఫైల్లో రైట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ దెన్ మనకి హైఫన్ ఈ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో దీంతో ఆటోమేటిక్గా టెస్ట్ అవ్వగానే ఒక డాష్ బోర్డ్ రిపోర్ట్ని తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ దెన్ మనకి హైఫన్ ఓ అని ఉంది దీంతో పాటు మనం ఫోల్డర్ పాత్ అనేది స్పెసిఫై చేయాలి సో సో ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి టెస్ట్ చేసినప్పుడు జేమిటర్ ఏం చేస్తుందంటే రిపోర్ట్ని జనరేట్ చేసి ఈ స్పెసిఫిక్ ఫోల్డర్ పాత్లో సేవ్ చేస్తుంది అనమాట జనరల్గా టెస్ట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా రిపోర్ట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ హైఫన్ ఈ అండ్ హైఫన్ ఒక కాంబినేషన్ యూజ్ చేసి నాన్ జియోఐ మోడ్లో టెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ హైఫన్ లోవర్ కేస్ ఆర్ అండ్ హైఫన్ అప్పర్ కేస్ ఆర్ అని ఉంది సో ఈ రెండింటినీ మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెస్టింగ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా ఆ తర్వాత మనకి హైఫన్ అప్పర్ కేస్ జే ఉందన్నమాట సో ఒకవేళ మీరు రన్ టైంలో ఏదైనా అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్ని స్క్రిప్ట్స్లో పాస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తారనమాట ఓకేనా సో ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మీరు ప్రాపర్టీస్ పాస్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు స్క్రిప్ట్లో ప్రాపర్టీస్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి రీడ్ చేయాలన్నమాట సో ఈ ఆప్షన్స్ అయినా అని కాదు ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇవి కామన్గా యూజ్ చేసే బేసిక్ అండ్ అడిషనల్ ఆప్షన్స్ ఓకేనా సో ఇప్పటి వరకు మనం టెస్ట్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఏమేమి మోడ్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి అని తెలుసుకున్నాం కదా సో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసిన తర్వాత అసలు రిజల్ట్స్ని ఎలా చూడగలుగుతాం సో బేసిక్గా మనం రిజల్ట్స్ని టూ వేస్లో చూడొచ్చు అనమాట ఒకటి టెస్ట్ రన్ అవుతున్నప్పుడే చూడొచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సో చాలామందికి ఒక డౌట్ ఉంది అదేంటంటే మనం టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని ఆ టెస్ట్ని మానిటర్ చేయాలా అది రియల్లీ రిక్వైర్డా అని మానిటర్ చేయకుండా మనం టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్స్ చూసి సరిపోతుందా అని యాజ్ ఎ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ మనం టెస్ట్ రన్ అవుతున్నప్పుడు కంటిన్యూగా మానిటర్ చేయకపోయినప్పటికీ పీరియాడికల్లీ దాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఎస్పెషల్లీ ఫర్ లాంగ్ డ్యూరేషన్ టెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ మీరు ఒక ఎయిట్ అవర్స్ టెస్ట్ షెడ్యూల్ చేశారనుకోండి అండ్ టెస్ట్ స్టార్ట్ అయిన థర్టీ మినిట్స్కి సమ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ వచ్చి అప్లికేషన్ అనేది కంప్లీట్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు ఓకేనా ఈ సినారీలో టెస్ట్ ఎయిట్ అవర్స్ రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎయిట్ అవర్స్ మన టూల్ అనేది సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ దెన్ సర్వర్ నుంచి వచ్చే ఫెయిల్యూర్ రెస్పాన్సెస్ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో అలాంటి ఫెయిల్యూర్ రెస్పాన్సెస్ మనకి యూజ్ ఉంటుందా ఉండదు కదా అలాంటి ఫెయిల్యూర్ రెస్పాన్సెస్కి ఎయిట్ అవర్స్ క్యాప్చర్ చేయడం వల్ల మనం ఆ టెస్ట్లో అచీవ్ చేసేది ఏమీ లేదనమాట అదొక ఫెయిల్యూర్ టెస్ట్ లాగా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం కదా అదే ఒకవేళ దాన్ని రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎర్లీగానే ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాము అండ్ దెన్ అప్పుడే మనం టెస్ట్ని స్టాప్ చేసి అసలు ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఫిగర్ అవుట్ చేసుకొని ఒకవేళ కావాలనుకుంటే ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేసుకుంటాం కదా ఇలా చేయటం అనేది ప్రాపర్ అప్రోచ్ అనమాట సో దట్ ఆ టెస్టింగ్ రిసోర్సెస్ అన్నిటినీ కూడా ప్రాపర్గా యూజ్ చేసి మనం మీనింగ్ఫుల్ రిజల్ట్స్ని టెస్ట్ నుంచి తెచ్చుకోగలుగుతాం ఓకేనా సో టెస్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు మనం రిజల్ట్స్ని త్రీ వేస్లో చూసుకోవచ్చు అనమాట ఒకటి ఏంటంటే సమ్మరైజ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ని జేమిటర్ ప్రాపర్టీస్లో ఎనేబుల్ చేసుకోవటము అండ్ దెన్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే మనకి కన్సోల్ స్టేటస్ లాగర్ అనే ఒక ప్లగ్ఇన్ అనేది ఉంది దాన్ని ఇన్స్ట
జేమిటర్లు టెస్ట్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత రిపోర్ట్స్ ఎలా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అనేది ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం సో ఈ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ డెమో పర్పస్ కోసం నేను జేపెట్ స్టోర్ డెమో అప్లికేషన్ యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ ఎవరైనా ఈ అప్లికేషన్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వారనే యూస్ చేస్తారు కదా అంటే మన రిక్వెస్ట్ అన్నీ కూడా ఈ పర్టికులర్ పెట్ స్టోర్ డాట్ ఆక్టో పర్ఫ్ డాట్ కామ్ అనే సర్వర్ మీద పడుతూ ఉంటాయి అనమాట ఒకవేళ మీరు హండ్రెడ్ యూజర్స్ లో టెస్ట్ చేశారనుకోండి ఆ రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా దీనికి వెళ్తాయి అనమాట సో అలా వేరే వాళ్ళ ఎన్వైర్న్మెంట్ లోడ్ పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి మనం అలా చేయకూడదు అనమాట సో ఈ పెట్ స్టోర్ అప్లికేషన్ అనేది ఒక డాకర్ కంటైనర్ ఇమేజ్ లాగా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంది అనమాట సో దాన్ని యూస్ చేసి మనం మన లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం పెట్టే లోడ్ అంతా కూడా మన ల్యాప్టాప్ మీద పడుతుంది వేరే వాళ్ళ ఎన్వైర్న్మెంట్ కి వెళ్ళదు అనమాట అందుకని నేను ఈ పర్టికులర్ పెట్ స్టోర్ అప్లికేషన్ ని టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ డెమో కోసం యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో కంటైనర్స్ అనేవి డెవలపర్స్ కి వాళ్ళ అప్లికేషన్ ని అండ్ అలాగే ఆ అప్లికేషన్ యొక్క డిపెండెన్సీస్ లైబ్రరీస్ రన్ టైమ్ కాంపనెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక సింగిల్ యూనిట్ లాగా ప్యాకేజ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీని ఇస్తాయి అనమాట సో అప్పుడు ఎవరైతే ఆ అప్లికేషన్ ని వాళ్ళ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఆ కంటైనర్ తీసుకొని వాళ్ళ సర్వర్ లో రన్ చేసుకుంటారు అనమాట ఓకేనా సో ఈ కంటైనర్ ని డెవలప్ చేయడానికి రన్ చేయడానికి మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి కదా అది డాకర్ అనమాట ఓకేనా సో మీరు కూడా ఈ అప్లికేషన్ ని యాజ్ ఏ డాకర్ కంటైనర్ ఇమేజ్ మీ లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు డాకర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఒకవేళ మీరు కనుక విండోస్ యూస్ చేస్తుంటే ఈ డాకర్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ కి వచ్చి ఈ డాకర్ డెస్క్ టాప్ ఫర్ విండోస్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా సింపుల్ మీరు జస్ట్ ఆ ఎక్సి ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే డాకర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఓకేనా ఒకవేళ మీరు అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లైక్ మ్యాక్ కానీ లినిక్స్ కానీ యూస్ చేస్తుంటే దానికి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉన్నాయి అనమాట సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యి మీరు ఫస్ట్ డాకర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఓకేనా మీకు డాకర్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మీరు ఆ డాకర్ డెస్క్ టాప్ ని స్టార్ట్ చేయాలంటే మీరు మీ అప్లికేషన్స్ లోకి వెళ్ళి డాకర్ డెస్క్ టాప్ ని సెర్చ్ చేయాలి అనమాట ఇక్కడ డాకర్ డెస్క్ టాప్ అంటే మనకి ఇలా ఒక యాప్ చూపిస్తుంది అనమాట సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి డాకర్ డెస్క్ టాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి పెట్టాను సో ఇది డాకర్ డెస్క్ టాప్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కంటైనర్స్ ఇమేజెస్ వాల్యూమ్స్ అని చెప్పి సో మన లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో ఏమేమి కంటైనర్స్ రన్ అవుతున్నాయి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ నా సిస్టమ్ లో ఒక కంటైనర్ ని స్టాప్ చేస్తున్నాను ఇంకా రన్ చేయలేదు అది ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది అలాగే ఇమేజ్ కూడా మనకి జేపెట్ స్టోర్ అనే ఇమేజ్ నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఓకేనా సో నేను ఆల్రెడీ చేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు బట్ ఒకవేళ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇంకా ఇలాంటి ఇమేజెస్ ఏమున్నాయి మనకి దేన్ని మనం మన ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని సో దానికోసం మనం డాకర్ హబ్ కి వెళ్ళాలన్నమాట డాకర్ హబ్ అనేది ఒక రిపాజిటరీ లాగా అనమాట డెవలపర్స్ అందరు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ అప్లికేషన్ ని ఒక ప్యాకేజ్ లాగా క్రియేట్ చేసి ఈ డాకర్ హబ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో దట్ ఎవరికైతే ఆ అప్లికేషన్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ కావాలో దాన్ని వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకుని రన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మన ల్యాప్టాప్ లో మై సీక్వెల్ డేటాబేస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి సో ఇక్కడికి వచ్చి మనం మై సీక్వెల్ అని చెప్పి సెర్చ్ చేస్తే ఇదేం చెప్తుందంటే ఆ పేరుతో ఉండేటువంటి ఇమేజెస్ అన్నిటినీ కూడా చూపిస్తుంది అనమాట కొన్ని ఇమేజెస్ ని అఫీషియల్ కంపెనీయే డెవలప్ చేస్తుంది కొన్ని అదర్ డెవలపర్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది మై సీక్వెల్ అనేది అఫీషియల్ ఇమేజ్ అనమాట ఆ కంపెనీ నుంచి ఆ ఇమేజ్ ని మీరు క్లిక్ చేసి మనకి ఇంకా డీటెయిల్స్ వస్తాయి అనమాట దాని గురించి ఏమేం వర్షన్స్ ఏమేమి ట్యాక్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఈ మై సీక్వెల్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓకే సో ఈ ఈ కంటైనర్ ని ఆ ఇమేజ్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో డాకర్ టర్మ్స్ లో దాన్ని పుల్ అంటారు ఒకవేళ మీరు టెర్మినల్ ద్వారా మీరు ఈ ఇమేజ్ ని పుల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని డాకర్ పుల్ అండ్ దెన్ ఇమేజ్ నేమ్ అనమాట అప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఇమేజ్ ని మన లోకల్ ల్యాప్టాప్ లోకి డౌన్లోడ్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ డాకర్ హబ్ ఆ తర్వాత మనం దాన్ని రన్ చేసుకుంటే మనం ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకవేళ మీరు ఈ కమాండ్ ప్రాంప్స్ ద్వారా కాకుండా డాకర్ డెస్క్ టాప్ ద్వారా మీరు యూస్
మనకి జేపెట్ స్టోర్ డెమో అనేది కనబడుతుంది చూసారా సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ అనమాట ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ పెట్ స్టోర్ డాట్ ఆక్టోపర్ డాట్ కామ్లో ఈ అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతుంది సో ఈ కేసులో మనం మన ల్యాప్టాప్లో రన్ చేసుకుంటున్నాం సో ఈ అప్లికేషన్ మీద మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అయినా పెట్టి టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దట్ మనం ఏ ఎన్వైర్న్మెంట్ని ఇంపాక్ట్ చేయట్లేదు మనం లోకల్లోనే మనం అంతా టెస్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఒకవేళ మీరు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ నేర్చుకోవాలంటే ఐ వుడ్ రికమెండ్ దిస్ అప్రోచ్ మీరు డాక్టర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఈ ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేసి మీ లోకల్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో రన్ చేసుకోండి ఓకేనా సో టైం సేవ్ చేయడం కోసం నేను ముందుగానే ఒక స్క్రిప్ట్ని కూడా క్రియేట్ చేసి పెట్టాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ అది ఓపెన్ చేస్తాను జేమీటర్ ఓపెన్ చేసి ఆ స్క్రిప్ట్ని ఓపెన్ చేస్తాను ఇది చాలా సింపుల్ స్క్రిప్ట్ అనమాట ఏదైనా కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోనుకున్నప్పుడు మనం వీలైనంత వరకు థింగ్స్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతాయి అనమాట ఓకేనా మనం కాంప్లికేటెడ్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కొత్త కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు మనం డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో అందుకని నేను సింపుల్ స్క్రిప్ట్నే తీసుకున్నాను సో నా స్క్రిప్ట్స్ అన్నీ కూడా జేమిటర్ స్క్రిప్ట్స్లో స్టోర్ అయినాయి సో జేపెట్ స్టోర్ డెమ ఈ స్క్రిప్ట్లో మనకి ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది అండ్ అలాగే ఒక టైమర్ ఎలిమెంట్ యూనిఫామ్ ర్యాండమ్ టైమర్ థింక్ టైం కోసం అన్నట్టుగా పెట్టుకున్నాను సిన్స్ ఇది నేను థ్రెడ్ గ్రూప్ లెవెల్లో యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఈ టైమర్ ఈ టైమర్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్కి అప్లికబుల్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ దెన్ నాకు ఫైవ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లాంచింగ్ ది అప్లికేషన్ ఆ తర్వాత ఎంటర్ ది స్టోర్ ఆ తర్వాత సెలెక్టింగ్ ది కేటగిరీ ఐడి ఆ తర్వాత కేటగిరీ ఐడిలోంచి వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఐడిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత రిటర్న్ టు మెయిన్ పేజ్ సో ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు బ్రౌజర్ మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కనబడుతున్నాయి కదా ఫిష్ డాగ్స్ క్యాట్స్ రెప్టైల్స్ బర్డ్స్ అని సో నేను డెవలప్ చేసిన స్క్రిప్ట్స్లో ఎవ్రీ టైమ్ యూజర్ ఈ పేజీలోకి వచ్చినప్పుడు ర్యాండమ్గా ఒక కేటగిరీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట సో దానికోసమే నేను ఇక్కడ కోరిలేట్ చేశాను చూసారా ఆ పై రిక్వెస్ట్లో ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ పెట్టుకుని ఆ అవైలబుల్ కేటగిరీస్లోంచి ఒక ఐటమ్ని ర్యాండమ్గా నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో దాన్ని నేను నా నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో పాస్ చేసుకున్నాను సో దట్ ఎవ్రీ టైం నేను టెస్ట్ రన్ చేసినప్పుడు సేమ్ కేటగిరీని సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా డైనమిక్గా ఇది డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది సో ఆ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ కూడా నేను ర్యాండమైజ్ చేసుకున్నాను సో ఈ వచ్చే వాటిలోంచి ర్యాండమ్గా ఒక ప్రోడక్ట్ ఐడీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో దానికోసం అగైన్ నేను రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ని పెట్టుకుని ఆ వాల్యూని కోరిలేట్ చేసుకున్నాను ఓకేనా అండ్ దెన్ ఒక రెస్పాన్స్ వచ్చిన కూడా నేను లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో పెట్టాను బట్ ఇక్కడ నేను కావాలని రాంగ్ టెక్స్ట్ని ఇచ్చాను అనమాట సో దట్ మనకి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం రియల్ టైంలో రన్ చేసినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవ్వాలని రూల్ ఏమి లేదనమాట కొన్నిసార్లు సక్సెస్ అవుతాయి కొన్నిసార్లు ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి సో అటువంటి రియల్ టైమ్ సినారియోని రెప్లికేట్ చేయడం కోసమే నేను ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ని ఆల్వేస్ ఫెయిల్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇది సింపుల్ స్క్రిప్ట్ అసలు మన స్క్రిప్ట్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదని తెలుసుకోవడం కోసం ఒకసారి రన్ చేద్దాం సో థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్ వన్ హైట్రేషన్ ఓకే క్లియర్ చేసి ఒకసారి రన్ చేద్దాం సో లాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయింది యూనిఫామ్ ర్యాండమ్ టైమర్లో టైమర్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్కి మధ్యలో డిలే అనేది సిమ్యులేట్ చేస్తుంది ఓకేనా మీరు ఇదే టైమర్ని కావాలనుకుంటే ఇండివిజువల్ ట్రాన్సాక్షన్లు కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు సో సో ఫార్ ఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఫిష్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఆ తర్వాత ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి రిటర్న్ టు మెయిన్ మెనూ అని ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఏని డెలీట్ చేసాను అనమాట మెయిన్లో మెయిన్ మెనూ అన్నాను అందుకని అది ఫెయిల్యూర్గా కన్సిడర్ చేసింది ఓకేనా సో దీన్నే నేను ఒక ఫైవ్ అట్రాక్షన్స్ రన్ చేస్తాను సో దట్ మీకు ఆ ర్యాండమైజ్ ఆప్షన్స్ అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో లెట్స్ మీ క్లియర్ ఈ టైమర్ ఎలిమెంట్ని కూడా మనం రన్ చేసే ముందు ఒకసారి డిజబుల్ చేద్దాం సో దట్ మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది సో చూసారు ఇక్కడ ఫస్ట్ బర్డ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది తర్వాత రెప్టైల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది మళ్ళీ రెప్టైల్స్ ఆ తర్వాత డాగ్స్ ఫిష్ సో ఎవ్రీ ఐట్రేషన్లో ర్యాండమ్గా ఒక కేటగిరీని పిక్ చేసుకుని దాంట్లో ఉండే ప్రోడక్ట్ ఐడిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇది స్క్రిప్ట్ మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ని టూ వేస్లో రన్ చేయచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కదా వన్ జియోఐ మోడ్ అండ్ అనదర్ వన్ నాన్ జియోఐ మోడ్ ఇప్పుడు నేను చేసిన మెథడ్ అంతా కూడా జియోఐ మోడ్ టెస్ట్
సో ఇప్పుడు మనం ఈ కమాండ్ని యూజ్ చేసి నాన్ జియోవై ఆర్సిఎల్ఐ మోడ్లో టెస్ట్ని ఎలా రన్ చేయాలనేది తెలుసుకుందాం సో బిఫోర్ మనం నాన్ జియోవై ఆర్సిఎల్ఐ మోడ్లో టెస్ట్ రన్ చేయాలంటే మనం టూ థింగ్స్ మేక్ షూర్ చేసుకోవాలి ఒకటి మనకు కావాల్సిన లోడ్ని థ్రెడ్ గ్రూప్లో ప్రాపర్గా కన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తే మనం సింపుల్గా ఒక థ్రెడ్నే రన్ చేస్తాం కదా మనం యాక్చువల్గా లోడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు వన్ థ్రెడ్తో చేయమన్నమాట సో దీన్ని టెన్ థ్రెడ్స్ చేద్దాం అండ్ దెన్ ర్యాప్ అప్ కూడా మనం ఫ్రమ్ వన్ సెకండ్ నుంచి ఫైవ్ సెకండ్స్ చేసుకుందాం లూప్ కౌంట్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ పెట్టుకుందాం ఎందుకంటే మనం డ్యూరేషన్ బేస్తో రన్ చేసుకుందాం జనరల్గా లోడ్ టెస్ట్లు అనేవి డ్యూరేషన్ బేస్తో రన్ అవుతూ ఉంటాయి లైక్ టూ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ అని చెప్పి సిన్స్ మనం వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ఫోర్ అవర్స్ యాజ్ అ డ్యూరేషన్ సో అందుకని సిక్స్టీ సెకండ్స్ అంటే వన్ మినిట్ ఓకే బట్ ది ప్రాసెస్ రిమైన్ ద సేమ్ అనమాట ఇక్కడ మీరు కావాల్సిన డ్యూరేషన్ ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అండ్ దెన్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మన స్క్రిప్ట్ లో ఎటువంటి లిజనర్స్ ఉండకూడదు అనమాట ఏమైనా ఉన్నా సరే వాటిని డిజైబుల్ చేయాలి ఓకేనా సో వ్యూ రిజస్ట్రీ మనకి అవసరం లేదు డిజైబుల్ చేసాము అండ్ దెన్ మనం ఈ యూనిఫామ్ ర్యాండమ్ టైమ్ అని కూడా ఎనేబుల్ చేద్దాం అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే సో మనీ రిక్వెస్ట్లు అనేవి సర్వర్కి వెళ్తాయి అనమాట అది కరెక్ట్ అప్రోచ్ కాదు ఓకేనా వన్స్ మీరు అన్ని ప్రాపర్గా కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నారు లిజినర్స్ డిజైబ్ చేసిన తర్వాత మీరు నాన్ జీవై మూడ్లో టెస్ట్ని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నాన్ జీవై మోడ్ అనేది మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఆ టర్మినల్ నుంచి చేస్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసుకుందాం ఒకవేళ మీరు జేమీటర్ని కనుక ఎన్వైర్మెంట్ వేరియబుల్స్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకుని ఉంటే ఈ నాన్ జీవై మోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోయే కమాండ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీకు మీ జేమీటర్ అనేది ఎన్వైర్మెంట్ వేరియబుల్లో కాన్ఫిగర్ అయిందో లేదా ఎలా తెలుసుకుంటాము అని డౌట్ రావచ్చు సో దానికోసం మీరు జేమీటర్ హైఫన్ వర్షన్ అని చెప్పి టైప్ చేయండి ఒకవేళ మనకి వర్షన్ అవుట్పుట్ కనుక వచ్చింది అంటే దాని అర్థం మన జేమీటర్ ఎన్వైర్మెంట్ వేరియబుల్లో కాన్ఫిగర్ అయింది అనమాట ఓకేనా ఒకవేళ ఇలా కాకుండా మీకు సమ్ అన్నోన్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్ అని వచ్చిందంటే దాని అర్థం మీకు జేమీటర్ అనేది ఎన్వైర్మెంట్ వేరియబుల్లో కాన్ఫిగర్ అవ్వలేదు అటువంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఎక్కడైతే జేమీటర్ డాట్ బ్యాట్ ఫైల్ ఉందో అక్కడి నుంచే ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసులో నాకు జేమీటర్ డీలో ఉందనమాట డీలో సాఫ్ట్వేర్స్లో సిడి సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ దెన్ అపాచి జేమీటర్ బిన్ సో ఇక్కడ నాకు ఆ జేమీటర్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఉందనమాట ఒకవేళ నాకు జేమీటర్ ఎన్వైర్మెంట్ వేరేబుల్ లేకపోతే నేను పర్టికులర్ పాత్లోకి వచ్చి ఆ జేమీటర్ నాన్ జియోఏ మోడ్ కమాండ్ ఆర్సిఎల్ఐ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఓకేనా సో అయితే నేను సిలోకి వెళ్తాను ఎందుకంటే నాకు జేమీటర్ ఆల్రెడీ ఎన్వైర్మెంట్ వేరేబుల్లో ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు అనమాట సో నాన్ జియోఏ మోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనం సమ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఆప్షన్స్ని ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది కష్టం అవుతుంది అందుకని జమిటర్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొన్ని హెల్ప్ కమాండ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు ఎప్పుడైతే మనం ఒకవేళ ఆప్షన్స్ మర్చిపోతే ఈ హెల్ప్ కమాండ్స్ ద్వారా ఆ ఆప్షన్స్ చూసుకొని మనం జమిటర్ టెస్ట్ని నాన్ జియోఏ మోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఆ కమాండ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ జేమిటర్ డ్యాష్ క్వశ్చన్ మార్క్ సో ఇది ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ నాన్ జియోఏ మోడ్లో మనం ఏమేమి ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసి టెస్ట్ రన్ చేసుకోవచ్చు అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తుంది అనమాట చూసారా ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది కమాండ్ లైన్ ఆప్షన్స్ ప్రింట్ చేయడం కోసం హెచ్ అనేది హెల్ప్ అలాగే వి అనేది వర్షన్ పి ప్రొఫైల్ దీంట్లో మనం కొన్ని ఆప్షన్స్ని ముందుగా డిస్కస్ చేసుకున్నాము దాంతోపాటు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఇంకో కమాండ్ ఏంటంటే జే మీటర్ ఐఫన్ హెచ్ సో ఇక్కడ మీకు అది ఒక హెల్ప్ లాగా చూపిస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే టూ రన్ అపాచి జే మీటర్ ఇన్ జియోఏ మోడ్ ఓపెన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ టైప్ అని చెప్పి చెప్తుంది అంటే జే మీటర్ డాట్ బ్యాట్ని రన్ చేయమంటుంది అదే ఒకవేళ నాన్ జియోఏ మోడ్లో రన్ చేయాలి అనుకుంటే ఓపెన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ టైప్ దిస్ కమాండ్ సి జే మీటర్ హైఫన్ ఎన్ హైఫన్ టీ టెస్ట్ ఫైల్ ప్రాపర్టీస్ రిజల్ట్స్ ఇలా ఇస్తుంది అనమాట ఒకవేళ మీరు జే మీటర్ని నాన్ జియోఏ మోడ్ రన్ చేసి రిపోర్ట్ని అట్ ద ఎండ్ రన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ కమాండ్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట అలా కాకుండా రిపోర్ట్ని ఎగ్జిస్టింగ్ ఒక ఫైల్ నుంచి రన్ చేయాలంటే ఈ విధంగా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేది మీకు చూపిస్తుంది అనమాట ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఆప్షన్స్ని మర్చిపోయినట్లయితే ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నేను ఈ కమాండ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నేను మన నోట్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో మీరు ఇప్పుడు మనం నాన్ జియోఏ మోడ్లో టెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్
సో ఎక్కడైతే మనం ఆ రిజల్ట్స్ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫైల్ని మనం అలాగే దాని పాత్ కూడా ఇవ్వాలన్నమాట సో నేను సేమ్ నా స్క్రిప్ట్ ఎక్కడైతే ఉందో దాంట్లోనే నేను నా రిజల్ట్స్ని కూడా స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడే జేపెట్ స్టోర్ డెమో డాట్ జేటీఎల్ మనం రిజల్ట్స్ని ఇదే డాట్ జేటీఎల్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ సిఎస్బిలో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఒకవేళ మీరు కనుక ఆల్రెడీ ఆ ఫైల్తో రిజల్ట్స్ కనుక ఉంటే మీరు కొత్త ఫైల్నే ఇవ్వాలి అనమాట లేకపోతే మన టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఒకసారి నేను జేపెట్ స్టోర్ డెమో డాట్ జేటీఎల్తో ఏమీ ఫైల్ లేదు కాబట్టి నేను రన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వన్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి నాన్ జియో ఎమోలో టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో వన్ మినిట్ అన్నాం కాబట్టి మనకి టెస్ట్ వన్ మినిట్ రన్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది అండ్ అయిన ఆ తర్వాత మనకి రిజల్ట్స్ అనేవి ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్లో మనం స్టోర్ చేయాలని చెప్పాం కదా సో ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అనమాట చూసారు జేపెట్ స్టోర్ డాట్ డెమో డాట్ జేటీఎల్ అనే ఫైల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసింది రైట్ నో ఇది జీరో కేవీ యాజ్ అ ఫైల్ సైజ్గా చూపిస్తుంది ఎందుకంటే టెస్ట్ ఇంకా రన్ అవుతుంది కదా వన్స్ టెస్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఫైల్ సైజ్ కూడా మారుతుంది సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ వన్ మినిట్ దెన్ మనం ఈ రిజల్ట్స్ అనేది చూద్దాం సో థర్టీ ఎయిట్ కేవీ ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ అన్ సో యా చూసారు ఎండ్ ఆఫ్ ద రన్ అంటే టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అండ్ దెన్ మనకి ఇక్కడ రిజల్ట్స్ కూడా ఈ జేటీఎల్ ఫైల్లో వచ్చింది దీన్ని మనం నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్లో కూడా ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు అనమాట చూసారు ఇదంతా కూడా ఈ వన్ మినిట్ టెస్ట్ యొక్క రిజల్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే సో ఈ రిజల్ట్స్ని మనం టెస్ట్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మానిటర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే టెస్ట్ రన్ అయిన తర్వాత కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇందాక మనం టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమి చూడలేకపోయాం కదా మనం ఓన్లీ ఆ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్స్ని ఓపెన్ చేసుకొని చూడగలిగాం బట్ కానీ మనకి యాజ్ అ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు దాన్ని మాటర్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం టెస్ట్ రన్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఈ రిజల్ట్స్ని వ్యూ చేయొచ్చు అనమాట యూజింగ్ త్రీ వేస్ ఫస్ట్ ఏంటంటే బై అప్డేటింగ్ సమ్మరైజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ జేమిటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ అలాగే కన్సోల్ స్టేటస్ లాగర్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకో అండ్ దెన్ బ్యాక్ అండ్ లిజినర్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవటం సో బ్యాక్ అండ్ లిజినర్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనం అప్కమింగ్ వీడియోలో చూద్దాము ఫస్ట్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లైక్ సమ్మరైజ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ని మాడిఫై చేసుకోవటం అలాగే కన్సోల్ లాగర్ స్టేటస్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఓకేనా సో ఈ సమ్మరైజ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి జేమిటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో ఉన్నాయన్నమాట ఒకవేళ మీరు దాన్ని యూజ్ చేసి రిజల్ట్స్ చూడాలి అనుకుంటే మీరు ఆ జేమిటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ని ఓపెన్ చేసి దాంట్లో మాడిఫికేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో బిన్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళి మనం జేమిటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా దాన్ని ఎనీ నోట్ ప్యాడ్ ఆ టెక్స్ట్ ఎయిడ్తో ఓపెన్ చేయండి నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్తో ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడికి వచ్చి సమ్మరైజర్ అని సెర్చ్ చేస్తే మనకి ఆ సెక్షన్ చూపిస్తుంది చూసారు ఇక్కడ జనరేట్ సమ్మరి రిజల్ట్స్ కాన్ఫిగరేషన్ మెయిన్లీ అప్లైస్ టు నాన్ జియోవై మోడ్ అనమాట సో బై డిఫాల్ట్ మనకి ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా కమెంట్ చేయబడ్డాయి అందుకని మనకి రిజల్ట్స్లో ఏమీ రాలేదనమాట సో దీని అన్నిటిని అన్కమెంట్ చేస్తే మన టెస్ట్ రన్ అవుతున్నప్పుడే ఆ కన్సోల్లో టెస్ట్ యొక్క స్టేటస్ని చూసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది అదేంటంటే ఇగ్నోర్ శాంపల్ రిజల్ట్స్ జనరేటెడ్ బై ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్స్ ఒకవేళ మనం కనుక స్క్రిప్ట్స్లో ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ని యూజ్ చేస్తుంటే అది రిజల్ట్స్ని అవుట్పుట్ చేయనివ్వదనమాట ఎందుకంటే ఇది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది ఇక్కడ డిఫాల్ట్ అనేది ట్రూ సో దీన్ని నేను ఫాల్స్గా మార్చుకున్నాను ఎందుకంటే మన స్క్రిప్ట్లో ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకేనా సో మేక్ షూర్ చేయండి ఒకవేళ మీరు కూడా ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్స్ని యూజ్ చేసినట్లయితే దీన్ని ఫాల్స్గా అప్డేట్ చేయాలి లేకపోతే మీరు ఈ అదర్ ఆప్షన్స్ని ఎనేబుల్ చేసి టెస్ట్ రన్ చేసినప్పటికీ మీకు అప్పుట్ అనేది ఏమీ రాదనమాట ఓకేనా సో దీని అంతా కూడా సేవ్ చేసుకొని సేమ్ కమాండ్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి రన్ చేద్దాం మనం బట్ బిఫోర్ రన్నింగ్ దట్ మన డెస్క్టాప్ ఆ జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ఆ రిజల్ట్స్ ఫైల్ని డెలీట్ చేద్దాం సో దట్ మనం కమాండ్లో ఏమీ చేంజెస్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా రన్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ సేమ్ కమాండ్ని ఒకసారి రీరన్ చేద్దాం డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ టెస్ట్కి ఈ టెస్ట్కి మనం సమ్మరైజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో మనం కొన్ని చేంజెస్ చేసుకున్నాం చూసారు ఇక్కడ సమ్మరి స్టేట్స్ కనబడుతున్నాయి సో మనకి సమ్మరి అలాగే దాని టైమ్ స్టాంప్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ అండ్ దెన్ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ మినిమం రెస్పాన్స్ టైమ్ మ్యాక్సిమమ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఎరర్ పర్సెంటేజ్ యాక్టివ్ రేట్స్ స్టార్టెడ్ ఫినిష్ అన్ని డీటె
short summary log to console while geometry is running in non gui mode okay na so ippudu malla manam ok sari same command ni run cheddam okay so manam already summarizer configuration anni kuda comment chesesamu ippudu maniki output raaboyedantha kuda using that console status logger plugin anamata so let's run this so ikkada chusara maniki thread information samples latency response time errors anta kuda maniki kanapadutundi anamata so ee information anta kuda maniki console status logger plugin dwara vastundi okay na so ee vidhanga kuda meer test run avutunnappudu results ni chusukochu anamata so one minute avagane mana test end avutundi test anedi end ayipoyindi and manaki results ni ikkada chusukochu anamata chusara same jtl file create ayindi meer same command tho csv file ni kuda create chesukochu only difference entante meer instead of jtl ikkada csv file isthe adi csv file ni create chestundi anamata so let's rerun this again so this time manaki aa results anevi csv format lo vastayi so ok sari manam mana డైరెక్టర్ లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకి ఆ సిఎస్వి ఫైల్ కూడా కనబడుతుంది చూసారా జేపెట్ స్టోర్ డెమో వన్ ఇది సిఎస్వి ఫైల్ అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు నాన్ జీవై మోడ్ లో ప్లస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ రిజల్ట్స్ ని టూ వేస్ లో చూసుకోవచ్చు అనమాట ఒకటి సమ్మరైజర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్ ని మాడిఫై చేసుకోవటము జేమిటి డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ లో అనదర్ వే కన్సోల్ స్టేటస్ లాగర్ ప్లగ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం అనమాట మనం టెస్ట్ రన్ అయిన తర్వాత మనకి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి కదా ఈ రిజల్ట్స్ ని ఎలా చూసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ కూడా మనకి మల్టిపుల్ వేస్ ఉన్నాయన్నమాట వన్ వే ఏంటంటే ఈ రిజల్ట్స్ ఫైల్ ఎదర్ ఇట్ ఈస్ జేటీఎల్ ఆర్ సిఎస్పి దీన్ని ఎనీ లిజనర్ లో లోడ్ చేసుకోవటము ఓకేనా ఇన్ జియోమెట్రీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ అదర్ వే ఏంటంటే హెచ్డిఎంఎల్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసుకోవటం సో ఫస్ట్ మనం ఈ రిజల్ట్స్ ఫైల్ ని లిజనర్ లో లోడ్ చేసుకోవటం అనేది చూద్దాం సో దానికోసం అగైన్ మనం జియోమెట్రిక్ వెళ్ళి ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన లిజర్స్ ని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో యాడ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో యాడ్ క్లిక్ చేసి లిజనర్స్ లో నాకు క్యూ రిజల్ట్స్ ఇన్ టేబుల్ కావాలి అండ్ అలాగే నాకు ఇంకొక రిజిస్ట్రీ కావాలి అండ్ దెన్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ అగ్రిగేటెడ్ రిపోర్ట్ ఇలా ఫోర్ లిజినర్స్ ని ప్రస్తుతం యాడ్ చేసుకున్నాయి ఈవెన్ గ్రాఫ్స్ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే లిజినర్ లో రెస్పాన్స్ టైమ్ గ్రాఫ్ సో ఈ విధంగా లిజినర్స్ ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకొని అండ్ దెన్ ఆ రిజల్ట్స్ ఫైల్ ని ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలన్నమాట ఫైల్ నేమ్ సెక్షన్ లో సో బ్రౌజ్ క్లిక్ చేసి జేటీఎల్ ఫైల్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఆ రిజల్ట్స్ అనేది చూపిస్తుంది సరే ఇక్కడ మనకి సక్సెస్ఫుల్ అండ్ ఫైల్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా కనబడుతున్నాయి అలాగే మీరు ఇక్కడ కూడా జేటీఎల్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రిజల్ట్స్ అన్ని వస్తాయి సమ్మరీలో కూడా మీరు ఆ విధంగానే చూసుకోవచ్చు అనమాట మీరు జేటీఎల్ ఫైల్ ఇవ్వచ్చు సిఎస్పి కూడా ఇవ్వచ్చు అగ్రిగేటెడ్ రిపోర్ట్లో కూడా మనం మన రిజల్ట్స్ ఫైల్స్ ఇచ్చి మన డేటాను చూసుకుని అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే రెస్పాన్స్ టైమ్ గ్రాఫ్లో కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు ఇది ఇంటర్వెల్ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ చేద్దాం సో మనకి గ్రాఫ్లో డేటా అనేది కనబడుతుంది చూసారా ఇది మన రెస్పాన్స్ టైమ్ గ్రాఫ్ అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు మన రిజల్ట్స్ని ఎనీ లిజనర్లో చూడొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇది వన్ వే ఆఫ్ viewing the results after the test inkoka way entante generating the html report adi kuda meeru two ways lo chesukochu okati user interface ni chesukochu inkokati test lone mana options ni configure chesi test avagane automatically oka report ni create chesukochu anamata so first manam ui ni chala generate cheyalanu chuddam so dani kosam meeru tools menu lo velli generate html report option ni select chesukovali so dani select cheskunna multiple options ni configure cheyali anamata first option ni results file so ikkada mana results annadi ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది చెప్పాలన్నమాట సో దానికోసం బ్రౌజ్ మీద క్లిక్ చేసి మన రిజల్ట్స్ ఉండే పాత్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇందాక మన రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా జియోమీటర్ స్క్రిప్ట్స్ ఫోర్డర్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ ఫైల్ పాత్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ దెన్ యూజర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ అనమాట సో దీంట్లోనే యాక్చువల్ గా ఏదైతే మనం రిపోర్టింగ్ కోసం కస్టమైజేషన్ చేస్తాం అదంతా కూడా ఈ ఫైల్ లో స్టోర్ ఉంటాయి అనమాట సో అందుకని అది ఆ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది సో ఇది జనరల్ గా బై డిఫాల్ట్ బిన్ డైరెక్టర్ లో ఉంటుంది సో అపార్చి జియోమీటర్ బిన్ యూజర్ ప్రాపర్టీస్ ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా మన రిజల్ట్స్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఆ అవుట్పుట్ డైరెక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట బ్రౌజ్ సో నేను రిజల్ట్స్ ని జియోమీటర్ స్క్రిప్ట్స్ లో రిజల్ట్స్ అనే ఫోర్డర్ లో స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అందుకని ఆ పాస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను వన్స్ అన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత జనరేట్ రిపోర్ట్ అంటే మనకి ఆ రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది చూసారు ఇక్కడ రిపోర్ట్ క్రియేట్ అనే మెసేజ్ వచ్చింది ఇక్కడ మీరు ఆ రిజల్ట్స్ ఫోర్డర్ లోకి వెళ్తే మనకి మల్టిపుల్ ఫైల్స్ కనబడతాయి అనమాట ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఫైల్ ని మీరు ఓపెన్ చేయాలి సో ఇది మన డిఫాల్ట్ హెచ్డిఎంఎల్ రిపోర్ట్ అనమాట ఇక్కడ మనకు ఒక డాష్ బోర్డ్ ఉంది తర్వాత కొన్ని చార్ట్స్ కస్టమ్ గ్రాఫ్స్ అన్ని ఉన్నాయి అనమాట ఈ డాష్ బోర్డ్ లో మనకి టెస్ట్ అండ్ రిపోర్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ సోర్స్ మన స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దాని ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎప్పుడు టెస్ట్ స్
టాలరేషన్ థ్రెస్ హోల్డ్స్ అండ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ థ్రెస్ హోల్డ్స్ అనమాట అంటే యూజర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ని త్రీ కేటగిరీస్ లో వచ్చేసి దానికి సమ్ థ్రెస్ హోల్డ్స్ పెట్టుకుని దాన్ని కంపారిజన్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ చూస్తే టాలరేషన్ థ్రెస్ హోల్డ్స్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలీ సెకండ్స్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అనమాట సో ఒకవేళ మన రెస్పాన్స్ టైం కనుక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ కనుక ఉంటే అది టాలరేషన్ థ్రెస్ హోల్డ్స్ కింద కన్సిడర్ చేయబడుతుంది అలా కాకుండా మోర్ దాన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ కనుక ఉంటే అది ఫ్రస్ట్రేషన్ థ్రెస్ హోల్డ్స్ కింద కన్సిడర్ చేయబడుతుంది అనమాట సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నేము అండ్ ఆ యాప్డెక్స్ రేటింగ్ ఏంటన్నది వీళ్ళు ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట ఓకేనా అండ్ అలాగే మనకి రిక్వెస్ట్ సమ్మరీ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పాస్ అయ్యాయి ఎన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి అనేది చూపిస్తుంది ఇన్ పై చార్ట్ సో మన టెస్ట్లో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పాస్ అయ్యాయి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయ్యాయి ఈ ఫెయిల్యూర్ కూడా మనం కావాలని అసర్షన్స్లో తప్పు టెక్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఫైల్ చేస్తూ వచ్చింది అనమాట ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కనబడుతుంది చూస్తే ఇక్కడ డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాటి శాంపల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్ని పాస్ అయినాయి ఎన్ని ఫెయిల్ అయినాయి ఎర్ర పర్సెంటేజ్ ఏంటి యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ మినిమం మ్యాక్సిమం మీడియం అండ్ దెన్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయ్యి నైంటీ ఫిఫ్త్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అయ్యి టీపీఎస్ త్రూపుట్ అంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే నెట్వర్క్ రిసీవ్డ్ ఇన్సెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది సో ఈ మెట్రిక్స్ని మనం ఎస్ఎల్ఏతో కంపారిజన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఓకేనా అండ్ అలాగే సమ్ ఎర్ర ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎర్ర స్టేబుల్ అండ్ టాప్ ఫైవ్ ఎర్ర బై శాంపులర్ అండ్ ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ చార్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట సపోజ్ రెస్పాన్స్ టైంలోకి వెళ్ళామనుకోండి ఇక్కడ రెస్పాన్స్ టైం సంబంధించిన డిఫరెంట్ చార్ట్స్ అనమాట సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం డిఫరెంట్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకేనా అలాగే మీరు కావాలనుకుంటే సమ్ కస్టమ్ గ్రాఫ్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది జియోమీటర్ డాష్ బోర్డ్ బై డిఫాల్ట్ అది క్రియేట్ చేసేది అనమాట దీన్ని మనం కావాల్సిన విధంగా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ చేస్తామంటే యూజర్స్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్లో ఓకే సో ఇది యూఐ నుంచి రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసే ప్రాసెస్ అనమాట అలా కాకుండా మీరు నాన్ జియోఐ మోడ్లో టెస్ట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా అదే రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసే కమాండ్ని యూజ్ చేసి మనం రిపోర్ట్ని జనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా సో ముందుగా నేను దీన్ని క్లోజ్ చేసేసి ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ రిజల్ట్స్ని డెలీట్ చేసేస్తాను సో దట్ సేమ్ లొకేషన్లోనే నేను ఇంకొక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాను సో మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి ఇందాక ఇచ్చిన కమాండే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ని యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ కూడా మీరు కావాలంటే జేటీఎల్ ఇవ్వచ్చు సిఎస్వి ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వచ్చు అనమాట ఓకేనా సో మనం ఆటోమేటిక్గా రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇవ్వాల్సిన ఆప్షన్ హైఫన్ ఈ అనమాట ఆ తర్వాత హైఫన్ ఓ అండ్ డైరెక్టరీ పాత్ అనేది స్పెసిఫై చేయాలి అవుట్పుట్ డైరెక్టరీ పాత్ అనమాట సో నేను ఈ రిజల్ట్స్లోనే స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి సో ఆ పాత్ ఇస్తే ఇక్కడ సరిపోతుంది ఓకే అండ్ మనం ఇందాక సమ్ లిజినర్స్ని యాడ్ చేసాం కదా అన్నీ కూడా డిజేబుల్ చేసేద్దాం రిమూవ్ ఎస్ అండ్ దెన్ సేవ్ ఇప్పుడు కమాండ్ ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఇప్పుడు కమాండ్ రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఆ రిజల్ట్స్ ఫోల్డర్లో క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా మనకి కన్సోల్ స్టేటస్ లాగర్ ప్లగిన్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఈ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది సో వన్స్ మనం టెస్ట్ అవ్వగానే మనం ఆ రిజల్ట్స్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్తే మనకి ఆ రిపోర్ట్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది ఓకే సో వన్ మినిట్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడికి వచ్చి రిజల్ట్స్ని చూసుకోవచ్చు సో టెస్ట్ అనేది ఎండ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫైల్స్ కూడా క్రియేట్ అయింది చూసారా ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం జనరేట్ చేయలేదు అదే ఆ కమాండ్ ఈ రిపోర్ట్స్ని క్రియేట్ చేసింది అనమాట సో ఇండెక్స్ ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకి సేమ్ హెచ్డిఎంఎల్ రిపోర్ట్ అనేది కనబడుతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు రిపోర్ట్ని టెస్ట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆ కమాండ్ ద్వారా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అండ్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ రిపోర్ట్లో మనకు కావాల్సిన కస్టమైజేషన్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట బై డిఫాల్ట్ ఈ రిపోర్ట్ కస్టమైజేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి రిపోర్ట్ జనరేటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ అనే ఒక ఫైల్లో ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేద్దాం ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇన్ ద బిగినింగ్ వాళ్ళు క్లియర్గా ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్పింది అనమాట దిస్ ఫైల్ షుడ్ నాట్ బి మాడిఫైడ్ అంటే దీన్ని మనం టచ్ చేయకూడదు ఇది ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ ఫైన్ లాగా అనమాట అంటే ఒక రెఫరెన్స్ లాగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏదైనా హెచ్డిఎంఎల్ రిపోర్ట్లో కస్టమైజేషన్స్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం యూజర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట సో దీంట్లో ఉండే కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ కూడా కాపీ చేసుకుని ద
ఇక్కడ మనం టెస్ట్ రన్ చేయట్లేదు కాబట్టి హైఫన్ అని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో డైరెక్ట్గా హైఫన్ జీ అని ఇచ్చి ఆ రిజల్ట్స్ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మీరు పాస్ చేయాలి మన రిజల్ట్స్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఈ జేమిటర్ స్క్రిప్ట్స్లో ఉన్నాయి కదా సో అది పార్క్ అండ్ దెన్ ఫైల్ నేమ్ జేపెట్ స్టోర్ డెమో వన్ డాట్ సిఎస్వి ఆ తర్వాత ఆ రిజల్ట్స్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాము అవుట్పుట్ డైరెక్టరీ సో అది నాకు ఈ రిజల్ట్స్ డైరెక్టర్లో కావాలి కాబట్టి ఆ పాత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మీరు ఎంటర్ చేస్తే అది ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ రిజల్ట్స్ని యూజ్ చేసి మనకి కొత్త హెచ్డిఎంఎల్ రిపోర్ట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడికి మీరు వెళ్తే చూస్తారు ఇక్కడ మనకి ఆ రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ అయిపోయింది సో దిస్ టైం మీరు చూస్తే మనకి ఫైల్ నేమ్ అనేది మారిపోయింది జేపెట్ స్టోర్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ డాష్ బోర్డ్ అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు మీకు కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఈ ఫైల్లో చేసుకుని రిపోర్ట్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఐ హోప్ నేను చెప్పిన టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ రిపోర్ట్ జనరేషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో నేను వర్క్ చూసినందుకు ఐ హోప్ ఈ వీడియోలో నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేసు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా క్లియర్గా లేకపోయినా ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు లీవ్ ఏ కమెంట్ ఈ వీడియోకి సంబంధించిన నోట్స్ అన్నింటినీ కూడా నేను ఆల్రెడీ గిట్హాబ్లో అప్లోడ్ చేసి ఆ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేశాను ఒకవేళ మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి సో దట్ వాళ్ళు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ని తెలుసుకుంటారు ఓకేనా సో మిమ్మల్ని ఈ మాడ్యూల్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ స్టే సేఫ్ అండ్ కీప్ లెర్నిం